ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தென்ட்ரல் கிச்சன் கைமணம் அப்படியே அம்மாவே போல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாகவே வந்து சாம்பார் காரக்குழம்பு மோர்க்குழம்பு இப்படி தான் செஞ்சு போர் அடித்து போயிருப்போம் ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வெஜிடபிள் புல்லா வீக்லி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறதா பார்க்க போகிறோம் ஒரு இதில் வந்து என்ன ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டெக்னிக் நான் டிப்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு எப்படி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் உதிர் உதியான வெந்திருக்கணும் கரெக்டாக வெந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற சில டிப்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி வெஜிடபிள் புல்லாவை இவ்வளோ சுலபமாக ஈஸியாக குழந்தைங்களுக்குலேருந்து வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் எப்படி பிடிச்சிருக்க மாதிரி பிடிச்ச மாதிரி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒன்னே முக்கால் கப்பாக பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஊற வச்சுட்றேன் இவ்வளோ தூரம் ஊறுனா போதும் ரொம்ப நேரம் ஊறுன்னு அவசியம் இல்லை நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா வெஜிடபிள் புலாவ் ஃபஸ்ட்டு இந்த வெஜிடபிள் புலாவுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீட்ட வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீ ரெண்டு ரெண்டாக இந்த மாதிரி சீ வச்சுருக்கேன் அப்போ வந்து காரம் உள்ளே இறகுங்கிறதுக்காக இது காரம் வந்து வெறும் பச்சை மிளகாய் தான் அதனால் நல்லா தாராளமாகவே எடுத்துக்கோங்க அரை லெமன் எடுத்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு கிராம்பு பட்டை ஏலக்காய் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் வந்து கொத்தமல்லி அரை கப் வந்து புதினா உப்பு தேவையான அளவு நான் மூணு காய்கறி இன்னைக்கு எடுத்திருக்கேன் கேரட்டு பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு உங்களுக்கு என்ன அவைலபிளாக இருக்கோ அதை எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் என்ன தேவையான அளவு அவ்வளோதான் எண்ணெய் பொறிக்கிற எண்ணெய் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடாகட்டும் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன சேர்த்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இது சேர்த்த பிறகு நாலு பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சுருக்கலே அதை சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நான் ரெண்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு தேவைக்கேற்ப இது வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வறுப்படணும் அதனால் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இது நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்கு இல்லாட்டி நீங்கள் இன்னொன்று கூட செய்யலாம் இந்த வெங்காயத்தை வந்து தனியாக வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்து இதில் அப்படியும் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இது கூட வந்து ரைத்தா உருளைக்கிழங்கு வறுவல் அது மாதிரி நல்லா இருக்கும் பன்னீர் பட்டர் மசாலா கிரேவி மாதிரி இல்லை பட்டர் சிக்கன் கிரேவி இல்லை வெஜிடேரியனில் வந்து பிரிஞ்சாவில் கிரேவி இப்படி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் இதுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மஷ்ரூம் கிரேவி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் நான் மஷ்ரூம் புலாவ் எப்படி செய்கிறதுன்னு என்னோடய வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் டென்ட்ரல் கிச்சன் இதில் நான் அதுக்கோட லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் போய் பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் டேஸ்ட்டு வெங்காயம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்குறேன் இது பச்சை வாசனை போயிடணும் நல்லா அது வரைக்கும் வ வதக்கி விடுங்க இப்போ என்ன சேர்க்கலாம்னா நம்ம வச்சுருச்சிருக்க காய்கறி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நீங்கள் காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை சேர்த்துக்கலாம் பன்னீரும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு இது மூணு வச்சு செய்கிறேன் இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த காய்கறிக்கு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த காய்கறி போட்ட பிறகு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த காய்கறி இதுலேயே ஒரு கால்வாசி வெந்துடும் நான் இதில் ஒரு முக்கால்வாசி கொத்தமல்லி தான் சேர்த்துக்கிறேன் கால்வாசி நான் வந்து எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிறேன் கடைசியாக சேர்த்துக்க அரை கப் புதினா சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து அரை லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுவும் இது கூட சேர்த்துடுறேன் லெமன் இல்லைன்னா புளிச்ச தயிர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த டம்ளரில் வந்து ஒன்னே முக்கால் வந்து அரிசி எடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுறேன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸ் ஊற்றுறேன் அப்புறம் இன்னும் ஒரு கிளாஸ் ஊற்றுறேன் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் தண்ணி ஊற்றுறேன் அவ்வளவு தான் இப்போ நீங்கள் வந்து உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பத்தலை அதனால் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் உப்பு வந்து கொஞ்சம் முன்னையாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து சாதம் வேகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய்க்கு பதில் வெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுப்பை வந்து சிம்ல வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து இந்த பாஸ்மதி ரைஸை இதில் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ அரிசி இதுக்குள்ளே சேர்த்துட்டோம் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா லெவல் பண்ணி விட்டுருங்க இது கூட இப்போ நான் வந்து ரெண்டு புதினா சேர்த்துக்கிறேன் மீதம் உள்ள கொத்தமல்லி இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்படி மேல் டாப்பில் போட்டோன்னா கொஞ்சம்
அதுக்கப்புறம் நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் இப்ப பாருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எனக்கு விசில் எதுவுமே வரல அது அப்படியே தம்லியே தான் இருக்கு இப்ப வந்து இந்த ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் தானாவே ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ஒரு டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எடுக்கணும் இது டக்குன்னு இந்த ப்ரெஷரை எடுத்து உடனே எடுக்க வேண்டாம் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரான பொல பொலன்னு வெஜிடபிள் புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க நல்லா உதிரி உதிரியா ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாமே நல்லா வெந்து இருக்கு பாருங்க நீங்களே பாருங்க உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் காய்கறியும் எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு காய்கறியுமே எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு ரைஸும் நல்லா வெந்திருக்கு கீழே அடியும் பிடிக்கல சூப்பரா நெய் மணக்க வெஜிடபிள் புலாவ் வீக்லேயே ரெடி ஆயிடுச்சு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வேற என்ன இன்றைக்கே நம்ம டிஷ்ஷு இந்த டிஷ்ஷை நம்ம வீட்டில் வந்து எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் வாங்க இதை நம்ம ப்ளேட் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் இன்றைக்கி லஞ்சுக்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் நான் வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் தென்றல் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப